പ്രളയ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായുള്ള റീബിൽഡ് കേരള ഓഫീസിനായി വാടക കെട്ടിടത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിച്ചതിനെ ന്യായീകരിച്ച് വശം കിടുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്രയൊക്കെ പരത്തി പറഞ്ഞിട്ടും എന്തിനാണ് സ്വകാര്യ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കെടുത്തത് എന്ന് മാത്രം ആരും വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല സർക്കാർ പണം ചെലവഴിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉത്തരം ധൂർത്തിനെ ന്യായീകരിച്ച് തളർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറ പിലാക്കണ്ടി ബിനീഷിന്റെ പ്രളയാനന്തര അനുഭവം കാണുക കേൾക്കുക പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പകുതിയും ഉരുൾപൊട്ടിപ്പോയതാണ് ബിനീഷിന്റെ വീട് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കടമെടുത്താണ് പണിതത് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ദുരന്തം വീടിന്റെ പകുതിയും പോയി പൂർണമായും തകരാത്തതുകൊണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയില്ലെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് വിധി എഴുതി നൽകിയത് വെറും മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം അതേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ സ്ഥലം താമസയോഗ്യമല്ലെന്നും എഴുതി ചേർത്തു ഇതോടെ ഒരു കുടുംബം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വീടും സ്ഥലവും ഇല്ലാത്തവരായി വില ഓഫീസറൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പറഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പോകാത്തോണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കളക്ടർ എടുത്ത് പോയി കളക്ടർ എടുത്ത് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ പിന്നെയും വേഗം ഒക്കെ വന്ന കാര്യം പിന്നെ നോക്കി അതിനുശേഷം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഇത് ഓർഡർ വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല സർക്കാർ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഞങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ താമസിക്കാനും പറ്റില്ല ഇത് ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് വീട് പണിയെടുക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ മുപ്പത്തയ്യായിരം കിട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും സ്ഥലമാണെങ്കിലും മുപ്പത്തയ്യായിരം കൊണ്ട് പോയില്ല ൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് ബിനീഷ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു കടം വീട്ടണം ഒപ്പം ഒരു മേൽക്കൂരയും വേണം അന്നത്തെ ദിവസം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ രാത്രി ഒരു മൂന്ന് മണിയായപ്പോ ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെല്ലാരും കൂടി പൊട്ടി വരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ഇറങ്ങി ഓടിയതാണ് പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചു പിന്നെ ഒന്നും അറിയൂല പിന്നെ നേരം വെളുത്ത രാവിലെ ആയാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയതോ കറങ്ങി അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായി പോയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് ബിനീഷിന്റെയും ലിജുനയുടെയും അനുഭവം ആദ്യം അറിയേണ്ടത് റീബിൾ കേരളയ്ക്ക് ആഡംബര ഓഫീസ് കെട്ടുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം വാടക കെട്ടിടം മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ എത്ര ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് അതിന് പണം കണ്ടെത്തിയത് ലോകബാങ്ക് വായ്പ കിട്ടുമ്പോൾ പലിശ സഹിതം ഈ കാശും തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ടേ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നിരവധി മുറികൾ ഇപ്പോഴും ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നെങ്കിലും സർക്കാർ പറയും എന്ന് കരുതാം